Hola amigos, bienvenidos a la nueva sección 3 preguntas, 3 respuestas de Ingenia 2TV, donde aclararemos ciertos aspectos curiosos que os habréis preguntado o no pues alguna vez. Noticias de actualidad en cuanto a ciencia, tecnología, pero sobre todo de culto en general. Pero bueno, no me enrollo más, así que quedaos con nosotros. ¡Comenzamos! En el mundo del deporte hay muchos tipos de esféricos, cada uno pues tiene una función diferente para darle mejor jugabilidad en su campo. El golf pues es un deporte de precisión y su pelota ha sufrido varias modificaciones pues a lo largo de su historia. Antes era lisa y hecha de diferentes materiales, desde pluma de ganso y resina hasta las actuales que son de goma con un esmalte externo cubierto con pequeños, pequeños hoyuelos. Bueno, ¿y qué función tienen esos hoyuelos? en esas pelotas. Pues básicamente, y como seguro muchos de vosotros habréis adivinado, para que vuele más lejos y mejor. Esto es un principio de aerodinámica. Un objeto en movimiento, al chocar con el aire, deja atrás un área vacía llamada zona de depresión haciendo que frene. Básicamente, y por así decirlo, es como si estuviéramos corriendo, cogiendo un paraguas abierto hacia adelante. Evidentemente, pues no correremos tan rápido como si fuéramos sin él. Pero volviendo al golf, antiguamente en las bolas lisas, al darle el golpe con el palo no recorrían muchos metros, ya que la fricción que hacía el aire contra ellas creaba una zona de depresión muy grande, cosa que las frenaba bastante. Los hoyuelos de las pelotas actuales hacen que ahí dentro se queden parte de los remolinos que se forman al chocar el aire contra la bola haciendo que la zona de depresión sea menor y con lo cual vuelen mucho mejor y más alejadas. No sé si os habréis fijado que ahora las alas de los aviones terminan con un doblez en la punta, pues es por el mismo principio que los hoyuelos en las bolas de golf hacen que la fricción del aire no frene tanto al avión y gracias a eso pues también ahorran combustible. En los coches pasa igual, cuanto más aerodinámica sea su carrocería, la zona de depresión será menor, con lo cual menos se frenará el coche en movimiento y menos se tendrá que forzar al motor para contrarrestar esa energía extra que necesita para avanzar. Un gasto de energía que lo paga con el combustible, haciendo que consuma más también. Y la cosa no está como para despilfarrar gasolina y más con la que se avecina, sobre todo con el diésel. Bueno, y de esferas pequeñas pasamos a una esfera muchísimo más grande, la luna. Aunque estamos acostumbrados a verla todos los días, bueno, o mejor dicho, todas las noches, no siempre tiene la misma luminosidad, unas veces tiene más luz y otras menos. Eso se debe a las fases de la luna. Pero ¿en qué consiste esto? Mientras la Tierra gira alrededor de sí misma orbitando alrededor del Sol, este satélite orbita alrededor de la Tierra, por eso siempre vemos la misma cara. La luz que tiene la luna en las noches es porque viene reflejada del sol, eso quiere decir que cuando nosotros la veamos completamente luminosa es porque le está dando el sol de lleno, a esto se le llama luna llena. Y claro, en el caso de que la luna no esté completamente llena, o sea que esté oscura, sin que incida ningún rayo solar sobre ella, se dice que está en luna nueva. El lapso del ciclo lunar dura 29,5 días, eso quiere decir que en el transcurso de todo ese tiempo se puede observar todo el ciclo lunar, desde la luna nueva hasta la luna llena. Pero bueno, eso está muy bien. ¿Pero qué pasa cuando solo se ve cierta parte de la luna iluminada? Para responder a esa pregunta, primero hay que formularse otra, y es ¿en qué hemisferio estés viviendo? Es decir, ¿en qué mitad del planeta estés? Dependiendo eh, de qué hemisferio vivas, pues la luna, a pesar de que se nombra de la misma manera, pues se ve diferente. Por ejemplo, si la luna está en cuarto creciente, es decir, así, y vives en España, pues se verá así. Pero si vives en Perú, se verá de esta otra manera, o sea, al, al contrario, ya que España se sitúa en el hemisferio norte y Perú en el hemisferio sur. Por eso, cuando miréis al cielo por la noche debéis primero saber en qué hemisferio vivís y luego, dependiendo de la refracción de la luna, pues estará en una fase u otra, como podéis observar en esta foto. Por cierto, y como curiosidad, ¿sabéis que hace millones de años la luna estaba más cerca de nuestro planeta? Tanto que los días duraban 5 horas en vez de las 24 horas. Y fijaos si la luna puede, puede afectar a la Tierra que, que las olas de los mares eran muchísimo más altas que ahora. Eso se debe a la gravedad, es decir, al poder de atracción de la luna hacia la Tierra. Conforme se ha ido alejando la luna, pues el oleaje ha ido haciéndose más pequeño. Bueno, y lo que sí ha ido menguando es el DNI o el Documento Nacional de Identidad. Hace años eh, esta tarjetita era un poquito más grande, tanto como que, que era un papel y no estaba como de, en DNI como, como tal. Todos los que estemos nacionalizados en un país deberíamos tener una en nuestra cartera. 
La usamos sobre todo para identificarnos en algún trámite legal, tales como la declaración de la renta, eh, contratos de trabajo, seguridad social, justicia, bueno, y más cosas. En España, para hablar de este documento, nos tenemos que remontar al año 1800, donde no existía el DNI como tal, sino eran más bien cartas de seguridad, cédulas de identidad y pasaportes interiores. En estas, pues no, no aparecía la foto del portador, más bien era la descripción del sujeto, como el color de ojos y pelo, estatura y forma de la cara, y se utilizaban también de manera fiscal y en ocasiones pues para transitar por el territorio español. El diseño del primer DNI en tarjeta fue mandado a concurso en 1946 y el ganador pues se llevó 30.000 de las antiguas pesetas. Y en 1951 los valencianos fueron los primeros en usar esta nueva tarjeta que luego se expandió en toda la península ibérica. Y es así como a lo largo de los años pues este documento fue modernizándose, agregando y excluyendo datos como la foto, la firma, el grupo sanguíneo, el chip informático... Pero vamos, eh, dejando toda esta trayectoria atrás, vamos a lo que vamos. Cuando le damos la vuelta al DNI, nos damos cuenta de que ahí abajo hay un chorizo inmenso eh, con números y letras. ¿Sabéis qué significan? Pues veréis, el ID es el significado del tipo de documento, ¿vale? Es un identificativo. ESP es la nacionalidad, en este caso España. AJL123456 se refiere al número de serie del soporte físico de la tarjeta. La A, que suele ser un número, es el primer dígito de control. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Z, pues es el número de DNI cuyo significado pues explicaremos un poquito más adelante. 990101 pues hace referencia a la fecha de nacimiento con formato año, mes y día. B es el segundo dígito de control, otro número, pasa es que le ponemos B. M es el sexo, M es masculino y F femenino. 801217 es la fecha en que caduca el DNI con formato año, mes y día. C, el tercer dígito de control. ESP, pues es nuevamente la nacionalidad. Y el 2 que hay así como al final, pues es un dígito de control que hay un, aunque hay una leyenda urbana que dice que es el número de personas que existen con exactamente el mismo nombre y apellidos que tú en España, pues es mentira. Incluso hay otros que dicen que, que son personas similares físicamente al titular, pero vamos, nada, nada que ver con eso. Y bueno, por último, Martínez Soria Francisco, en este caso, pues son los apellidos y el nombre. Por cierto, el número de DNI es de por vida y la letra que le sigue a, es una letra de control para comprobar que no está falsificado. ¿Sabéis cómo se calcula lo de la, la, let, la letra de esta del DNI? Pues mira, coger una calculadora, vuestro DNI, y hacerlo al mismo tiempo que hago yo. Para eso tenemos que tener esta tablita que aparecerá abajo donde corresponden pues, unos, unos números a unas letras. Vamos a ello. Primero dividimos el número que aparece en el DNI entre 23. ¿Vale? Cogéis la calculadora, ponéis el número de DNI y lo dividís entre 23. Porque son 23 letras las que aparecen aquí en la tabla. Son 22 más el 0, que son 23. Vale, una vez que ya tenemos el resultado, ¿vale? Le vamos a restar ese número del resultado a el mismo número PES, pero sin los decimales. Con lo cual siempre dará 0, y otro chorizo, ¿vale? Así que nada, hacerlo, restarle a ese número el otro, pero sin decimales, y os dará 0, tacatá. Vale, y ahora con lo último que queda de la última operación, que es la resta, lo multiplicamos de nuevo por 23. Y bueno, pues os dará de resultado un número entero, que es el resto de la división que hicimos al principio. ¿Vale? Ahora vamos a comprobar a qué letra corresponde ese número del resto que os ha dado en la tabla esta de aquí abajo. Debería coincidir la letra de vuestro DNI que tenéis impresa en la tarjetita con la que habéis calculado. Si no, uy, cuidadito. Y bueno, para aquellas personas que tengan permiso de residencia en el país, pues tendrán delante de su número y letra correspondiente desde su nacimiento, pues otra letra que puede ser X, Y o Z. Los nacidos antes de julio de 2008 tendrán la X, para los posteriores a esa fecha la Y. Y cuando se termine el cupo de la Y, pues pasará a ser la Z. Sobre el DNI hablaremos en otro video programa y sobre el control de la humanidad, ya que realmente pues todo eso fue un invento del Vaticano, incluso antes del descubrimiento de América. Y bien, pues eso ha sido todo. Esperamos que os haya servido de ayuda o simplemente matar esa curiosidad acerca de estos temas. 
Seguiremos con más cosas en los próximos videoprogramas. Si os ha gustado esta nueva sección, darle un like al vídeo. Podéis preguntar cualquier cosa aquí abajo en la cajita de, de comentarios. Y si queréis estar al tanto de los nuevos vídeos, pues no olvidéis suscribiros a, a nuestro canal y darle a la, a la campanita. Me despido de todos vosotros, sed buenos y nos vemos en Ingeniados.